Você ouve agora, programa Se Liga Manolo. Apresentação Manolo Quesada. Bom dia, galera! Mais uma vez é sexta-feira! E quem é que tá aproveitando essa sexta-feira? Euzinho! Por quê? Porque logo cedo já venho pra cá, já me preparo e falo graças a Deus, hoje é sexta! Revejo meus amigos da Boa Nova, revejo meus amigos da TV Mundo Maior e é claro, fico aqui só ligado e antenado em todos que estão do lado de lá! Vendo, ouvindo, participando de maneira esfuziante neste programa que é o Se Liga Manolo! E ora, isso é justíssimo, por quê? Porque todos nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta... E na sexta-feira, nós já estamos assim, ligadíssimos no fim de semana. Então a gente já vem pra cá com outra motivação. A gente vem com outro astral. A gente fala assim, nossa! E é justo que nós pensemos dessa forma, por quê? Porque todo trabalho tem sua recompensa e a recompensa maior que nós temos é trabalhar com gosto, com carinho, com amor, para quê? Para que esta sexta-feira abençoada aconteça nas nossas vidas e que nós possamos completar o trabalho da semana. Ah! Manolo, obrigado a você que está aí do lado de lá. E agora sim, aqui nós vamos falar hoje do que? De amor à justiça, porque é justo que nós fiquemos contentes todos os dias, mas tem gente que ama a justiça. E eu vou te dizer quem é, eu vou te dizer quem é, Jesus. Ah, Manolo de Deus, dá um ligue só neste versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Olha o que é que Mateus fala, reportando as palavras de Jesus. Mateus fala, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Manolo de Deus, se ligou? E Jesus é danado, por quê? Porque Jesus sabe que não adianta a gente ficar rezando feito doido, que não adianta a gente acordar, passar o dia, dormir, deitar, Acordar de novo e falando, 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 falando. É preciso algumas coisas além. Para quê? Para que nós possamos entrar no tal do reino dos céus. Ai, ai, ai. E todos nós sabemos o quanto valem os ensinamentos de Jesus. Se liga! Esse versículo foi do capítulo 7 de Mateus. E o capítulo 7 de Mateus é parte do quê? Do Sermão da Montanha. Rapaz, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lá está o quê? Lá está tudo que a gente precisa saber para aproveitar a encarnação e nos candidatarmos a sairmos daqui melhores do que quando voltamos. Por quê? Porque Jesus, nesse Sermão da Montanha, diz exatamente o que nós temos que fazer. Diz exatamente como temos que nos comportar. Diz exatamente os instrumentos que nós temos para nos transformar. E diz que nós somos deuses. E não sabemos. Ah, Manolo de Deus. E fala assim, Manolo, mas para que, que serve tudo isso? Eu falo, cara, a plataforma de Jesus vale assim para o universo todo. Por quê? Porque ele foi o espírito mais próximo a Deus que passou por aqui. Não me fala, já falei, não tem lero lero, nem vem cá que eu também quero. Então, para a gente entender a importância de Jesus, nós temos que 
como é que fala? Compreender os ensinamentos que ele nos trouxe. Rapaz, ele não nos trouxe pouca coisa. Menino de Deus, esse homem passou falando em público três anos só. Mais nada. Mais nada. Todo mundo sabe da história. Ele nasceu, foi para o Egito porque os caras queriam matar. Porque era o que eles queriam. O Herodes queria porque queria. Quem nasceu nessa data, ó, já levaram o menino para o Egito. Aí voltou para cá. Aí quando foi com 12 anos, ele se meteu em crenca outra vez. Por quê? Porque ele foi esquecido no tempo de Jerusalém, numa dessas viagens que eram obrigatórias. Ele foi esquecido lá. Aí no meio do caminho, José de certo pergunta para Maria, né? Porque o homem realmente não, não sabe nada. Ele chega para Maria e fala assim, Maria, onde é que está Jesus? Aí Maria, que pensava que estava com ele, fala, mas como assim? Não está com você? Ele fala, não, tá não. Fala, Ai, meu Deus do céu. E aí fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. E onde é que estava o rapazinho? Jesus estava conversando com quem? Com os sacerdotes no templo. Cara, e Jesus, você imagina, um molequinho de 12 anos, mais ou menos assim, assim, 12 anos, mais ou menos assim, né? assim, batendo papo com os sacerdotes, mas de igual para igual. Manolo de Deus, de igual para igual. E os sacerdotes, de queixo caído. Uh. Por quê? Porque aquele menino demonstrava tanto conhecimento que não era possível aquilo naquele momento. Só que era. E aí o que, é que acontece? Maria percebe que tem que dar um jeito de sumir com Jesus. Por quê? Porque senão eles iam pegar Jesus antes do tempo. E aí o que acontece? Treze anos, Jesus sumiu. Manolo de Deus, foi para onde? Ninguém sabe, ninguém viu. Oh. <risos> Se ligou? Onde é que esse homem estava? Ninguém sabe. Existem especulações. Mas especulações são especulações. De comprovado, literalmente, não existe nada. Fala, Manolo, mas tem tanta mensagem mediúnica. Tem. Mas mensagem mediúnica não se comprova historicamente. Claro que a gente entende que isso tudo é possível, mas não há comprovação histórica. E como não há comprovação histórica, nós ficamos com a tese de que realmente Jesus ficou em algum lugar acobertado, invisível, para quê? Para que todo o processo continuasse em andamento. A ideia que mais se faz coerente é a de que Jesus realmente passou em algum lugar aprendendo relembrando tudo que ele tinha que fazer. Se ligou? E aí o que acontece? Ele volta com 30 anos, segundo a cronologia oficial, também passível de alguns erros históricos, mas isso não é para a gente discutir agora. Vamos para a cronologia oficial. Então ele volta com 30 anos. Ele desencarna com 33. Resumo da ópera, Jesus falou para nós todos durante três anos somente. E não escreveu nada, a não ser naquele caso da mulher adulta, que ele estava escrevendo alguma coisa lá, que também ninguém sabe, ninguém viu. Percebeu? Então, são três anos que ele passa jogando ideias, falando de mudança, mostrando que somos todos iguais. E ele vai longe, ele vai longe, ele vai longe, até que, com 33 anos, finalmente, ele é pego, ele sabe que o fim... Do, da estadia dele por aqui, está para acontecer, e ele simplesmente se entrega de corpo e alma para Deus. Por quê? Porque ele sabia o que estava fazendo aqui, ele sabia o tempo que ele ia passar aqui, ele sabia que a mensagem dele deveria ser difundida, por isso que ele se coloca junto com tantos apóstolos, para quê? Para que a mensagem fluísse em todos os cantos do planeta. E realmente aconteceu isso tudo. Então hoje nós estamos aqui, praticamente dois mil anos depois da vinda de Jesus, e nós estamos falando de Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os seus ensinamentos valem até hoje. E eu digo mais, os ensinamentos de Jesus valem sempre. Porque são coisas que não morrem. Como diria Pedro, Pedro, que é o cara que mais pagou mico no Novo Testamento, ele olha para Jesus e fala assim, não, Jesus, você tem palavras de vida eterna. Ah, 
Lembrou do livro do Emanuel? <risos> claro que lembrou. <risos> Por quê? Porque Emanuel manda pelo Chico um livro com esse título, Palavras de Vida Eterna. Quem falou isso? Pedro. Sobre quê? Sobre Jesus, sobre as palavras que Jesus tem para nos oferecer. E nós sabemos que Jesus tem muita validade hoje, aqui neste planeta e em qualquer lugar do universo, porque os valores que ele nos passou são valores eternos. Ele nos falou particularmente de amor. Manolo, amor é a coisa, sim, mais importante do universo. Por quê? Deus é amor, segundo nos relata João, dito por Jesus. Então, se Deus é amor, você imagina o amor de Deus envolvendo todo o planeta e o amor de Deus envolvendo a cada um de nós que estamos neste planeta, que estamos neste universo. Se ligou? E tem mais! Jesus foi o Espírito mais perfeitaço que passou por aqui. Se ligou? Manolo, como é que a gente consegue avaliar? Pelos seus atos, pelos seus gestos, pelas suas atitudes. Por quê? Porque Jesus não ficava só no Lero Lero, no Vem Cá, que eu também quero. Ah! <risos> Jesus negou. Jesus nos deixou exemplos que nós seguimos até hoje. São o máximo. Cara, se liga só que quando Jesus estava indo dessa para melhor, antes daquele evento famosíssimo, a última ceia, ele pega e lava os pés dos apóstolos. Manolo de Deus, o que, que é isso? Foi o que Pedro falou. A hora, a hora que Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos, Pedro não se contém. Menino de Deus, Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, o que, que é isso? Você não pode fazer isso, nós é que temos que lavar os teus pés, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, se liga, meu. Eu tenho que fazer isso, por quê? Porque eu tenho que exemplificar tudo isso, para quê? Para que vocês possam fazer da mesma forma. Então, se eu não fizer, não tem valor nenhum, porque aí são só palavras. Se ligou? Então, Jesus falava mais do que fazia e fazia do que falava. Ah, por isso é que a gente chama Jesus de Senhor. Oh, por quê? Porque é um Senhor de nossas vidas, é o nosso exemplo maior, é o guia e modelo da humanidade, como nos diz Kardec, como nos dizem os Espíritos. Então, estar com Jesus é desse jeito. E nós gostamos de estar com Jesus. Por quê? Porque a gente fala de Jesus. Nossa! Cara, cada vez que a gente vai falar de Jesus, parece que uma onda envolve a gente. E a gente fica assim quase que como, quase que tomado. Então a gente fala, nossa, Jesus. E aí parece que uma onda invade a gente e nós ficamos assim cada vez melhores. E por isso que nós usamos tanto o nome de Jesus onde? Nas nossas preces. Ah, oh, Manolo de Deus. Não é? A gente não fala de Jesus? A gente não pede para Jesus, a gente não fala, ai, Jesus me ajuda, Jesus me ilumina, Jesus bota a luz no meu caminho, Jesus... Percebeu? Por quê? Porque nós temos Jesus assim dentro de nós. Por isso é que não adianta ficar falando Senhor, 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 sem fazer o que Jesus nos pede. E Jesus nos pede só uma coisa. Jesus nos pede que nos Amemos. E isso nós temos que colocar no nosso dia a dia. Por quê? Porque para estar bem com Jesus, não são necessárias muitas coisas. Jesus não está preocupado se nós temos casa com quatro quartos, sala, cozinha, banheiro e closet. Não está, não. Jesus não está preocupado se nós temos carro do ano, não. Ele nem liga para isso daí. Por quê? Porque ele sabe que tudo isso daí é passageiro. E nós temos que entender isso daí também. Por quê? Porque senão nós vamos pagar mico quando chegar do lado de lá, nego. Ai, ai, ai. Se ligou? 
que, é que acontece se eu der valor em demasia para as coisas materiais? E eu digo valor em demasia. Não é não valorizar. Tem que valorizar, sim, porque afinal de contas são as conquistas que nós fazemos na nossa vida material. E é importantíssimo. Para termos as experiências que pedimos do lado de lá, nós temos que vir amparados e amparados em Jesus, amparados nos mentores, amparados nos amigos. E para que essas experiências surtam resultado, nós temos que ter o material que necessitamos. Às vezes é uma casa com quatro quartos, sala, cozinha, banheiro e closet. Às vezes é um, um puxadinho na casa de um parente. Às vezes é um, sei lá, uma construção não de alvenaria em alguma comunidade. Às vezes é um outro tipo de coisa. Se ligou? É o que nós necessitamos. Para quê? Para que todos nós juntos, cada um na sua experiência individual, consiga fazer com que essa individualidade trabalhe para o todo. Isso é importante. Entender que somos indivíduos, sim, mas que mais importante que o indivíduo é o coletivo. Aliás, essa é uma das tônicas do Santo Agostinho, quando ele fala que o planeta está em transição. Por quê? Porque vai mudar. Vai mudar. Vai mudar de provas e expiações para regeneração. Opa! Tô dentro. Tá, mas tem que atender alguns pré-requisitos. Ah! Qual é o pré-requisito mais importante? Entender o que é um planeta de regeneração. No planeta de regeneração, como nos diz Agostinho, tem uma coisa além. A lei de Deus é norma de conduta. É mesmo. Agora, no Provas e Expiações, nós temos a lei de Deus. Mas a gente atende, às vezes não atende. Mas no planeta de regeneração, nós teremos que já ter dentro de nós essa ideia de que para ficarmos por aqui, nós temos que amar. Isso é o que Jesus veio nos dizer há dois mil anos. Vê como é que a gente anda devagar? Nossa, nós andamos a passos de formiga e sem vontade. Lulu Santos se ligou? Ah, negou! E olha só, para que nós tenhamos certeza de que realmente Jesus é 10, João fala que Jesus e Deus são um só. Manolo de Deus quer dizer que Jesus é Deus. Não é isso, tonto. Beleza? Por quê? Porque não cabe na ideia de ninguém que Deus tenha vindo para cá se materializado em Jesus. Não é isso. Jesus realmente é espírito de altíssima elevação, mas que veio para cá, igualzinho que a gente, encarnadaço, com todas as as coisas que nós temos aqui no plano material, para quê? Para nos mostrar que é possível mudar. E ele nos diz isso com todas as letras e mais, exemplifica sempre. Isso quer dizer o quê? Que se Jesus é um com Deus, está assim, ligado na mesma sintonia que Deus, a fim de Deus, isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar de bem com Jesus. Para quê? Para que por tabela estejamos de bem com Deus. Ok, meninos e meninas. E olha outra coisa importante que Jesus também fala. Jesus fala, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ele complementa. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Manolo de Deus, o que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para atingirmos o nosso status de espírito puro, nós teremos obrigatoriamente que seguir as lições de Jesus. Manolo é assim, é obrigado? Não é obrigado, porque Jesus não nos obriga a nada, simplesmente. Ele nos convida. Agora, cara, com a experiência que nós temos... Com tudo que nos aconteceu na vida. Você acha que dá para continuar sem ouvir Jesus? Sem botar na cabecinha o que ele nos disse no Sermão da Montanha? Sem colocar em prática pelo menos alguma coisa daquele, da, daquelas coisas todas que ele nos falou? Você acha que dá? Ah, sinto muito. Não dá. Então, dentro das nossas possibilidades, nós temos que seguir por esse 
caminho. A velocidade, nós é que determinamos. Ok, meninos e meninas, eu vou para um rápido intervalo, você não saia daí. Continue na TV Mundo Maior, continue na Rede Boa Nova de Rádio e continue no Facebook. Fui! Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, 9 milhões de reais. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. E aí, galera, estamos de volta, viu só como não demorou nada, nem doeu a espera, foi tomar um pouquinho d'água, tomar um cafezinho, voltou pra cá rapidão, por quê? Porque o programa continua, nossa vida continua, vou pôr o óculos agora que eu vou falar de algumas coisas, por exemplo, hoje, sexta-feira, ó, eu não tenho atividade em centro espírita, <cười> Hoje não vou estar em nenhum centro espírita, mas amanhã, sábado, estaremos em Rio Claro, no Centro Espírita Fé e Caridade, na, lá na Rua 5, número 709, horário 7 e meia, 19 e 30, se ligou? Centro Espírita Fé e Caridade, Rua 5, número 709, Rio Claro, no estado de São Paulo, lá faremos... Trabalhadores da Esperança, uma palestra muito interessante. E no, no domingo, de volta para São Paulo, estaremos no Grupo Espírita Pescadores de Amor. Onde é que fica isso, Manolo? Rua Campinas do Piauí, 330 Itaquera, aqui em São Paulo. Lá nós falaremos às 14 horas, no terceiro 
Encontro Nós Espíritas. Lá nós falaremos sobre suicídio e espiritismo. Depois começa a programação da semana, na segunda-feira estaremos lá na Fúvio Morgante, no Paulo de Tarso, terça-feira estaremos em São Sebastião, e assim vai quarta-feira Santos, e assim vai semana afora. Agora um fato importante, que é o meu irmão Antônio Quezada. Cara, o Antônio Quezada é assim, o meu ídolo. Sou sincero de falar, o cara realmente tem características que, que fazem com que eu, mais do que tê-lo como irmão, tenho como um verdadeiro exemplo. É um carinha muito bacana. E olha que interessante, o cara faz aniversário amanhã. Você acredita? Ah, amanhã não, ele faz aniversário no domingo, que é no dia 4 de fevereiro, está aqui. Então, Tunico... Provavelmente você não esteja me ouvindo, né? Mas, de coração, pelas ondas das vibrações maiores, um excelente aniversário para você. E eu te ligo, porque não poderei estar aí em Avaré, a cidade onde ele mora. Mas um abraço assim do fundo do coração, mais do que irmão, assim, espíritos afins que se reencontraram para continuar mais uma etapa da jornada. A você, aquele abraço, velho. Tamo junto e misturado. E sem lero, lero, nem vem cá, que eu também quero. Nós vamos continuar falando de Jesus, porque realmente Jesus é assim, alguma coisa espetacular. E Jesus ama a justiça. Por isso que ele nos diz que não adianta falar Senhor, Senhor, Senhor. Por quê? Não adianta isso para a gente entrar nos reinos dos céus. Então, nós sabemos que para entrarmos lá, nós temos que seguir o caminho, e esse caminho é Jesus. Então... Não adianta lero, lero, nem vem cá, que eu também quero. Ah, Manolo, mas e as outras religiões? Tem esse, tem aquele, tem aquele outro. Claro que tem, e todas são válidas. Mas se nós pegarmos, assim, no detalhe, nós vamos ver que Jesus é diferentaço. Como? Só um exemplo. Jesus foi, talvez, da história, o primeiro que tratou a mulher com dignidade. Se ligou? O primeiro que tratou a mulher com dignidade e sem distinção. Ele conversou com todas elas. Ele conversou com a mulher samaritana, ele conversou com Maria de Magdala, ele conversou com a mãe dele, ele conversou com Joana de Cusa, ele conversou com todas aquelas que estavam lá por onde ele passava. Basta ver Marta e Maria. Cara, quando você vê Marta e Maria, você fala, meu, só Jesus na causa, velho, porque Marta era, Marta era casca de ferida, meu. Nossa! Só Jesus na causa, mano. Por quê? Porque Jesus sabia que cada um tem o seu ponto. Cada um está no seu momento. E não tem para ninguém. Não adianta querer que o outro seja melhor, que o outro faça isso, que o outro faça aquilo. O que importa é compreendermos que as pessoas estão no seu momento e que esse momento é importante para elas. E que nós precisamos incentivá-las para que elas melhorem. E isso Jesus fez com todos se ligou? Ah! E outra coisa, Jesus não obriga a nada. O pessoal fala, ai, Jesus, eu vou te seguir, vou te seguir. Jesus não obriga que ninguém o siga. Por quê? Porque existem outros ícones por aí. Mas olha, Jesus convida. Jesus pergunta. O paralítico de Bethesda, ele não falou, oh, anda logo aí. Nada, ele perguntou primeiro, você quer andar? A hora que o paralítico falou, Jesus, eu quero, cara, mas não consigo, ó. Duas pernas para daça, velho. Não tem como. Ele falou, olhou para ele, mandou aquela descarga magnética para movimentar todos aqueles músculos. E o paralítico percebeu que o trabalho dele era fazer aquele magnetismo funcionar. E aí ele levanta imediatamente. E Jesus não quer nem os créditos. Jesus simplesmente olha para o cara e fala assim, cara, a tua fé te salvou. Se ligou? Por isso é que as religiões cristãs adoram Jesus. E adoram, literalmente. O que é que faz? Faz culto. Nossa! Faz culto, cultua, cultua. 
tua, com a tua, ai Jesus, Jesus, Jesus. E faz oferendas, oferece coisas para Jesus, coisas materiais. Ai, te dou isso, te dou aquilo, te dou aquilo outro, para. E evoca Jesus, ai Jesus, vem aqui do meu ladinho, fica comigo, ai fica bem pertinho aqui que eu quero pegar na tua mão, ai vem Jesus. Rapaz, Jesus é super ocupado também. Claro que ele está sempre conosco, mas ele tem muita coisa para fazer. E orações, menino de Deus. Tem gente que quer ganhar, assim, indulgências, né? Voltando aos tempos de Lutero. Tem gente que quer ganhar indulgências através da quantidade de orações. Outro dia eu recebi... Outro dia eu recebi num grupo espírita, num grupo espírita, uma companheira convidando a todos para que fizéssemos a corrente das mil orações do Pai Nosso. Eu falei, rapaz, o que, que é isso? Mil! E não quebra a corrente, porque se quebrar a corrente, você está lascado. Percebeu? Gente, para, o que é isso? Isso é outro departamento. <risos> Percebeu? Não é a quantidade. É o sentimento que a gente tem. Tá, quer fazer mil orações? Faz, o problema é teu. Mas entenda que não é isso que vai modificar a situação da gente. Não é isso que vai nos fazer melhores. Não é isso que vai fazer com que quando a gente chega do lado de lá, a gente fala, olha, eu fiz mil orações. Passei na internet, botei nos grupos do zap e tudo, e agora faz alguma coisa pra mim. Eu quero falar, meu, o que, que você fez pro outro? Fala. Esse é o lance. Não é a quantidade de orações, é o quê? O que nós fazemos pro próximo? Se ligou? E olha que interessante, não precisa ser muito. O pessoal fala, Manolo de Deus, mas é um horror fazer coisa pros outros. Não precisa fazer muito. Você não gosta? Faz, faz despacito, que nem a música que está que tá em sucesso agora. Vai devagar. Ah, faz uma coisinha para esse, faz uma coisinha para o outro. E pode até fazer de cara feia, não tem problema, porque tem parábola que diz isso. A dos dois filhos, lembra? Ah, Jesus é da hora, Jesus pega os caras pela palavra, nego. Dois filhos, o pai fala para um lá, o bonzinho, o bonzinho. Aí fala, filho, vai capinar a roça para mim? Aí o cara fala, ah, eu vou, pai. Nem pega na enxada. Vai e dorme, fica lá. E o pai pensando que ele está trabalhando. Aí no outro dia ele fala com o filho ruinzinho. Ele fala assim, filho, vai capinar para mim. Ele fala, caramba, pai, o que, que é isso? Só, só, só me dá trabalho, pelo amor de Deus. Nossa, que... Nossa, não quero nem saber mais, irmão. O que é que ele faz? Ele pega a enxada, vai lá e capina. Uh. Se ligou? Quer dizer... Não adianta eu ter palavras boas, ai sim, papai, e não fazer. Uh. É preferido ficar nervoso, ficar irritado, falar, pelo amor de Deus, eu quero um minuto de descanso. Mas vai lá e faz. Ah, se ligou? Ah, então, rezar, 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 e não fazer nada, não adianta muito. Ai, mano, mas eu me sinto bem. Pode se sentir bem. Mas olha... Reza menos. <risos> e haja mais. Ah! <risos> Por quê? Porque só de rezar a gente não aprende. Não aprende. Você pode rezar, Pai Nosso, você pode rezar, Ave Maria, você pode rezar, creio em ti. Como se fosse assim, Francisco Egídio cantando. Nossa, que música linda. Essa música é belíssima. É belíssima. Pode rezar, pode fazer, pode acontecer. Mas, cara, se você não pegar o trabalho com as tuas mãos, se você não pegar a enxada, mesmo invocado, e for capinar a tua roça, você tá na roça. O mato cresce, te cobre, te, te impede de ver. Se ligou? E a gente não aprende por quê? Simplesmente porque a gente pensa que adorar a Jesus... Amar a Jesus é recitar rezas, é recitar orações, é recitar isso, é recitar aquilo, é recitar aquilo outro. E ainda tem gente que olha para mim e fala assim, mas Manolo, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no final tem coletânea de preces, eu falo, tem. Mas por que, que tem? Porque Kardec 
pensando naqueles que não conseguem fazer uma oração, que precisam ler alguma coisa, ele deixou lá vários modelos. Assim como Jesus deixou o grande modelo que é o Pai Nosso. A gente recita o Pai Nosso, mas aquilo não é para recitar, aquilo é um, é um modelo. A gente usa de acordo com as nossas características, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso entendimento. Nós temos só que seguir aquilo, falar de Deus, falar disso, falar daquilo, outro, falar do próximo, falar da gente e agradecer. Ah. Então as preces que estão lá são modelos para quem não tem assim ainda a... Ah. O dom, talvez, de fazer uma prece. E a prece tem que ser simples, não precisa ser muitas palavras. Não são as palavras, não são a quantidade de palavras que fazem com que ela dê certo. O que, que faz a prece dar certo? O nosso interior. Por isso é que nós temos que colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Ah, por quê? Porque a gente pensa que somos dois. Um do dia a dia. E o outro que vai para a igreja, que vai para o templo, que vai para o centro espírita. O que, que acontece, então? Quando chega na igreja, quando chega no templo, quando chega no centro espírita, fica tudo bonzinho. Ai, cumprimenta todo mundo. Olá, como vai você? Um beijo no coração. Não é? Ah, nego. E depois? Quando sai de lá, retoma de novo a velha vestimenta. Continua pensando que lá fora do centro espírita é diferente, não é. Nós somos o mesmo. Dentro do centro espírita, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso carro. Ah, oh, por que, Manolo, no nosso carro? Se liga! Quando a gente sai do centro espírita, a gente esquece tudo que o centro espírita nos ofereceu. E aí toma uma fechada, já fica nervoso, já fica xingando, já fala, vá com Deus, instrumento da minha evolução. E assim, e assim afora, se ligou? Então o que, é que nós temos que fazer? Levar o centro espírita para casa, porque senão a gente vai se comportar como um fariseu. Ah, cheio de rituais, menino de Deus, tem centro espírita que tem que ficar em determinada posição para receber os eflúvios da espiritualidade. Meu, está mais do que provado que todo o nosso perispírito recebe emanações, recebe energia. Então, eu não preciso me colocar numa posição determinada. Ok, tem centro espírita que faz isso, faça, não tem problema nenhum. Mas entenda que isso é quase que um ritual. Pode ser uma técnica, mas a técnica também tem certos limites. Não precisa ser tão rígido assim, ficar desse jeito, se ficar um pouquinho assim, assim. Opa, peraí. Senão a gente fica ritualista, cerimoniático e assim por diante. Ou seja, esquecemos que o maior conselho, não é nem conselho, que o maior exemplo que Jesus nos deu foi o amor. Ah, Manolo. E olha, Jesus só falou de amor, mais nada. Tu, todas as palavras que você pega, pega todas elas. O fundamento é o amor. Ah! Todas, 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 todas. Não tem uma que não tenha como fundamento o amor. Isso é Jesus. Se ligou? Quer ver uma? A parábola do bom samaritano negou. Nossa, a parábola do, do, do bom samaritano trata isso de maneira vigorosa. Por quê? Porque são vários personagens. O personagem principal, um desconhecido, que é assaltado. E ele fica ali do quê? De vítima. Menino de Deus, esse homem foi assaltado porque perceberam que ele tinha dinheiro, assaltaram, bateram nele, levaram o dinheiro, deixaram ele quase morto na beira da estrada. Aí passou quem? Passou o fariseu, o doutor da lei. Ai, ai, ai! O doutor da lei passou, escutou o gemido e falou, nossa, assim não dá. Eu vou ter que ir para o templo agora, não posso te atender. E foi embora. O cara estava quase morrendo. Ele foi para o templo, para o ritual, foi para a cerimônia e deixou o próximo ali. E o outro que passou era o Levita. Cara, o Levita é o cara que copiava a lei para transferir conhecimento para as outras pessoas. Ele tinha que, obrigatoriamente, saber o que tinha que fazer. Ele tinha que... Amar. Por quê? Porque o amor é lei. E, no entanto, ele tinha compromisso e, ó, foi embora. Largou ali aquele que estava sofrendo, quase que assassinado. Aí passou quem? 
passou o samaritano. Ai, 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 Manolo de Deus, o samaritano era a pior espécie de gente daquela época, na opinião dos donos do poder. Se ligou? E o que é que Jesus faz? Contraventor que era, ele coloca o samaritano como herói. Por quê? Porque o samaritano parou o que estava fazendo. Desceu do cavalo. Ofereceu socorro para aquele que estava ali quase à morte. Pegou o danado, botou na cela do cavalo. Levou para uma estalagem, pagou a estadia, pagou o tratamento. Ainda falou assim, se gastar mais, não esquenta. Porque na hora que eu voltar, eu te cubro todas as despesas. Ok? Então você imagina. O que, é que Jesus faz? Jesus dá sim uma... Uma verdadeira, um verdadeiro tapa com luva de pelica, como nos tempos dos duelos, em toda aquela população que lá estava. E fala, cara, não adianta só o exterior. O que adianta é colocar o ensinamento em prática. Se ligou? Por quê? O samaritano saiu do ensinamento teórico e passou para a prática. Por isso é que Jesus fala, não adianta falar Senhor, Senhor, por quê? Porque isso não garante nada, não garante a nossa vida aqui, não garante, nada nos faz entender que de tanto rezar eu vou melhorar de vida material, é, 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 é quase que impossível. Rezar, 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 e não trabalhar, e não buscar novas orientações, e não se capacitar, vai fazer com que a nossa vida continue exatamente a mesma. Se ligou? E nem do outro lado. Ah, mano, porque do outro lado, nego, uhul, aí é que a coisa pega, por quê? Justiça! E Jesus tem amor à justiça, assim como Deus tem amor à justiça. Então, quer dizer... O que, que eu tenho que fazer, Manolo, para chegar bem do lado de lá e para continuar bem aqui? Viver bem aqui. Trabalhar. Buscar conhecimento. Fazer com que a nossa vida melhore. Qual é a minha, o meu ponto fraco? Trabalhar esse ponto fraco profissionalmente. Me capacitar. Buscar curso. Buscar interessadamente a melhora. Para quê? Para que eu consiga um emprego bom. Para que o meu salário melhore. Isso não tem como ser diferente. Se ligou? Ah! Nego. E na vida eterna, Natal, da vida do outro lado, a mesma coisa. Como é que a gente se capacita para viver bem do lado de lá? Colocando em prática os exemplos de Jesus. Ah! E Jesus simplificou tudo na vida da gente. Jesus fala assim, o maior mandamento, amar a, a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. Pá e bola. O que é que ele quer dizer? Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. É simples assim. Por quê? Porque fazendo assim, nós estamos garantidos em qualquer lugar e em qualquer época. Por quê? Porque a cada encarnação nós vamos melhorando. E se nós vamos melhorando a cada encarnação, nós vamos tirando o quê? As expiações da nossa vida. Por quê? Expiação são coisas que nós trazemos do lado de lá, que não resolvemos. Vamos tratar de resolver, nego. Vamos tratar de agilizar o processo. Vamos levantar da cadeira e caminhar. Por que, que a gente sofre? Porque a gente não tem vontade de encarar o outro como um ser igual que a gente. Jesus nos dá todos os motivos para melhorarmos. A hora que a gente coloca Jesus na nossa vida, a hora que a gente coloca a igreja na nossa vida, o templo na nossa vida, o centro espírita na nossa vida, isso some. As tristezas somem e nós vivemos só com alegria. Se ligou? Ah, negou. Bem-estar. Que, quer dizer o quê? Que para entrar no reino de Deus existe uma justiça. E Jesus ama a justiça. Deus ama a justiça. E a justiça é a cada um segundo as suas obras. Ok? Onde é que está o reino de Deus? Aqui dentro, lindão. Ok, meninos e meninas? E vamos para os créditos de hoje, porque isto é Se Liga Manolo! Hoje nós temos na Rede Boa Nova Marcos Magrini, 
Inoxidável na TV Mundo Maior, nós temos também o Inoxidável Rogério Palma, temos também Jefferson Silva e o homem que veio de Mauá, porque não Mauá que nunca cabe, nem bem que dure sempre, o nosso querido Boris Maciel e a Verita e a Marta na telefonia. E você que tá aí do lado de lá nos vendo, nos ouvindo, que é a peça mais importante desse conjunto maravilhoso chamado Fundação Espírita André Luiz. Fui! Você ouviu Se Liga Manolo